ഹലോ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് കോമിക്സ് ട്യൂട്ടോറിയലിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സിക്സ് സെമിസ്റ്റർ ബി കോമിലെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും അതേപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഏരിയേൻ്റെ വീഡിയോൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഒന്ന് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ സിക്സ് സെമിസ്റ്റർ യു ജി ഡിഗ്രി എക്സാമിനേഷൻ മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ബി കോം ഫിനാൻസിൻ്റെ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ പേപ്പറാണ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ അഡ്മിഷൻ മുതലുള്ള സിലബസ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ അഡ്മിഷൻ മുതൽ അങ്ങോട്ട് സിലബസിൽ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേ ഉള്ളു സിലബസ് മാറിയതിന് ശേഷം അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം എന്തൊക്കെയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് വാട്ട് ഈസ് ഫിനാൻ ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് എന്താണ് ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കുക ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ഇൻഡസ് റേറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇൻഡസ് റേറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ സ്വാപ്പ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഈ സ്വാപ്പ് ഫ്യൂച്ചർ പിന്നെ ഫോർവേഡ് ഇപ്പോൾ നാല് മെയിനായിട്ട് നാല് ഡെറിവേറ്റീവ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ അത് എന്തായാലും ആ നാലെണ്ണത്തിൻ്റെയും മീനിങ് ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ബാസ്ക്കറ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്താണ് ബാസ്ക്കറ്റ് ഓപ്ഷൻ വാട്ട് ഈസ് സ്ട്രാങ്കിൾ ഓക്കെ ദെൻ വാട്ട് ഈസ് കറൻസി ഫ്യൂച്ചർ അപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രി ആയിട്ട് ഫ്യൂച്ചറും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കറൻസി ഫ്യൂച്ചറും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്യൂച്ചർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അതും കൂടി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ദെൻ വാട്ട് ഈസ് മാർക്കിംഗ് ടു മാർക്കറ്റ് ഫ്യൂച്ചറിലുള്ള ഒരു പ്രൈസിങ് ഇതാണ് മാർക്കിംഗ് ടു മാർക്കറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ലോങ് പൊസിഷൻ ലോങ് പൊസിഷനും ഷോർട്ട് പൊസിഷനും ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദെൻ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ദി ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ട് ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ടിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് അപ്പോൾ ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്റ്റും ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്റ്റും തമ്മിൽ ഉള്ള ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക വാട്ട് ഈസ് ആൻ ഇൻഡെക്സ് ഓപ്ഷൻ എന്താണ് ഇൻഡെക്സ് ഓപ്ഷന് വാട്ട് ഈസ് ഫ്യൂച്ചർ വാട്ട് ഈസ് വാപ്ഷന് വാട്ട് ഈസ് സ്പെക്കുലേറ്റർ ഓക്കെ ഫ്യൂച്ചർ പിന്നെ അതേപോലെ സ്വാപ്ഷന് സ്പെക്കുലേറ്റർ ദെൻ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സ്പോർട്ട് കോൺട്രാക്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ട് എന്താണ് സ്പോർട്ട് കോൺട്രാക്റ്റും അതേപോലെ ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്റ്റും അപ്പോൾ തന്നെ ഉള്ള മാർക്കറ്റാണ് സ്പോർട്ട് ഫോർവേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡെറിവേറ്റീവ്സിലെ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ് ദെൻ വാട്ട് ഈസ് എംപ്ലോയി സ്റ്റോക്ക് ഓപ്ഷൻ ഈ സോപ്പ് എന്താണ് ദെൻ അതാണ് ഈ ഒരു മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യന് പിന്നെ അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആറ് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അപ്പോൾ ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് അതേപോലെ ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ അതിൽ നിന്ന് എന്തായാലും ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനെ ചോദിക്കും ദെൻ വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ആർബിട്രേജ് ആൻഡ് സ്പെക്കുലേഷൻ ആർബിട്രേജും സ്പെക്കുലേഷൻ നമ്മുടെ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ക്ലിയറിംഗ് ഹൗസ് ക്ലിയറിംഗ് ഹൗസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ദെൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി ഇൻ ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതോറിറ്റിയുടെ ഫംഗ്ഷൻസ് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദെൻ വാട്ട് ആർ ദ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് കമ്മോഡിറ്റി ഫ്യൂച്ചർ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂ ആൻഡ് ടൈം വാല്യൂ ഓപ്ഷൻ അപ്പം എന്താണ് ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂ ടൈം വാല്യൂ ഓപ്ഷൻ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ദൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ
മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും ഈ ഒരു ഇത് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്തായാലും കുറേ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചിലപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തേക്കാം അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ പഠിക്കുക പിന്നെ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീന് മുമ്പുള്ള അഡ്മിഷനിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഫിനാൻഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സിൽ വലിയ മാറ്റമൊന്നുമില്ല ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നിങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും മൊഡ്യൂൾ വൈസ് എക്സ്പ്ലനേഷനും ഒക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം താല്പര്യമുള്ളവർക്